ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹையர் செகண்டரி செகண்ட் இயர் எக்கனாமிக்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் அண்டு சாப்டர் ஒன் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ நியூலி ஸ்டார்டட் வீடியோ ஃபார் எக்கனாமிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹையர் செகண்டரி செகண்ட் இயர் ஆர் ப்ளஸ் டூ ஸோ ப்ளஸ் ஒன் எக்கனாமிக்ஸில் நம்ம வந்து மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் பற்றி பார்த்துருப்போம் ஸோ மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸில் வந்து என்னென்ன அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன் எக்கனாமிக்ஸ் புக்கில் பார்த்துருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருந்திருக்கும் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு சிங்கிள் யூனிட் பற்றியோ அல்லது ஏதோ ஒரு ஃபேம் அல்லது ஏதோ ஒரு என்டர்பிரைஸ் அப்படிங்கிற ஏதோ ஒரு ஸ்மால் யூனிட்டை பற்றி படிக்கிறது தான் வந்து மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிறோம் ஸோ குறுகிய அளவில் தான் அதனுடைய ஸ்டடி வந்து இருக்கும் அனாலிசிஸும் சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஸோ அதை ஹோலாக வந்து எடுத்துக்க முடியாது அதுதான் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ அதில் என்னென்ன அனாலிசிஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது கன்சம்ஷன் அனாலிசிஸ் ப்ரொடக்ஷன் அனாலிசிஸ் காஸ்ட் அண்ட் ரெவன்யூ அனாலிஸிஸ் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் பிளானிங் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் அது போக டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அனாலிசிஸ் இந்தியன் எக்கானமி ஸோ அது அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய இதெல்லாமே நம்ம ப்ளஸ் ஒன் எக்கனாமிக்ஸில் பார்ப்போம் ப்ளஸ் டூ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து எதை பற்றினது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் பெரிய அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாதாரத்தை பற்றி ஒட்டு மொத்தமாக படிக்கக்கூடிய அதையெல்லாம் ஒன்றடக்கிய உள்ளடக்கிய ஒன்று தான் வந்து இந்த ப்ளஸ் டூவில் இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ ஃபுல்லாகவே நம்ம மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் பற்றி தான் மேக்ரோ அப்படின்னா பெரியன்னு அர்த்தம் லார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ டோட்டலாக எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கும் பொழுது ரெண்டு பிரான்ச்சாக பிடிச்சிருக்கிறாங்க எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ரெண்டு பிரான்ச் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் செகண்ட் ஒன் வந்து மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க ப்ளஸ் ஒனில் இப்போ ப்ளஸ் டூவில் வர்றது நம்மளுக்கு மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னா பேரியல் பொருளாதாரம் அதாவது பொருளாதாரம் வந்து பெரிய அளவில் இருக்கும் ஸோ பெரிய அளவில் இருக்கக்கூடிய பொருளாதார பற்றி நம்ம படிக்கிறது தான் வந்து மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த பிரான்ச் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் தட் ஸ்டடிஸ் த பிஹேவியர் அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் இன் எக்கானமி ஏசிய ஹோல் ஒரு பொருளாதாரத்தினுடைய நடத்தையையும் அதனுடைய செயல்பாட்டையும் ஒட்டு மொத்தமாக படிப்பதற்கு பெயர் தான் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிறோம் இப்போ நம்ம சாப்டர் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்கனாமிக்ஸில் சாப்டர் ஒன் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் டு மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து பார்ப்போம் சாப்டர் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்ரடக்ஷன் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா த சப்ஜெக்ட் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் கிளாஸ்ஃபைட் இன் டு டூ பிரான்ச்சஸ் இது ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிட்டோம் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இப்போ அந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டை யார் கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க ரேக்னர் ஃபிரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நார்வே நாட்டை சேர்ந்த ஒரு பொருளியல் அறிஞர் ரேக்னர் ஃபிரிஸ்க் என் நார்வேயன் எக்கனாமிக்ஸ்ட் அவர் என்ன பண்ணிக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோபல் ப்ரைஸ் வின்னர் எக்கனாமிக் சயின்ஸில் வந்து நோபல் ப்ரைஸ் வின்னர் அவர் தான் வந்து இந்த மேக்ரோ வே அப்படிங்கிற வேர்டை கண்டுபிடிச்சது ஹூ காயிண்ட் த டேம் மேக்ரோ அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது ரேக்னர் ஃபிரிஸ்க் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் ஸோ இவர் தான் கண்டுபிடிச்சார் அதே நேரத்தில் இந்த வீடியோவில் கீழே ஒருத்தனுடைய படம் வந்து இருக்குது ஜேஎம் கீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜான் மெனார்டு கீன்ஸ் ஜேனா ஜான் எம்னா மெனார்டு அதான் ஜேஎம் கீன்ஸ் ஸோ எக்கனாமிக்ஸ்ட் ஸோ இவர் வந்து எக்கனாமிக்ஸில் மிக முக்கியமான ஒரு எக்கனாமிக்ஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ இவரை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மேற்கொண்டு ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நவீன பேரியல் பொருளாதாரத்தின் தந்தை ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் யார் அப்படின்னா ஜேஎம் கீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ மைக்ரோ அப்படின்னா ஸ்மால் மேக்ரோ அப்படின்னா லார்ஜ் அப்போ இந்த மேக்ரோ அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டு எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஸோ இருந்தாலும் இந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்போ நவீன வடிவம் பெற்றது மாடர்ன் ஃபார்ம் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இன் இட்ஸ் மாடர்ன் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஜான் மெனார்டு அப்படிங்கிற ஒரு மூலமாக தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஜேஎம் கீன்ஸ் ஜான் மெனார்டு கீன்ஸ் ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் என்ன ஒரு புக் எழுதியிருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தி ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் எழுதியிருக்கார் அதுக்கு இந்த ஆத்தறி ஒரு சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு தி ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் இஐஎம் இனா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஐனா இன்ட்ரெஸ்ட் எம்னா மணி
இப்போ வந்து மீனிங் ஆஃப் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்னுடைய மீனிங் என்ன இந்த மேக்ரோ அப்படிங்கிற வேர்டு எங்கேருந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிரேக் வேர்டு மேக்ரோஸ் எம்ஏகே ஆர்ஓஎஸ் மேக்ரோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கிரேக் வேர்டுலேருந்து கிடச்சது அதனுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் பெருசு பெரியது ஆக அப்போ மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பொருளாதாரத்தை ஒட்டுமொத்தமாக படிப்பது ஸ்டடி ஆஃப் எக்கானமி ஏஸ் ஏ ஹோல் ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரத்தையும் ஒன்றாக சேர்ந்து படிப்பதுக்கு பேர் தான் வந்து மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் மேக்ரோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு பொருளாதாரத்தை ஒட்டுமொத்தமாக படிக்கிறதுனால நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அக்ரிகேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம் ஒட்டுமொத்தமாக மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் டீல்ஸ் வித் அக்ரிகேட்ஸ் சச்சேஸ் நேஷ்னல் இன்கம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவுட் புட் இதை பற்றி சொல்லிட்டே போயிட்டுருக்கலாம் ஸோ மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஒரு நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் தியரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வாட் ஆர் த சப்ஜெக்ட்ஸ் மேட்டர் கவர்ட் இன் தி மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் நேஷ்னல் இன்கம் இன்ஃப்ளேஷன் பிஸ்னஸ் சைக்கிள் பாவர்ட்டி இன்இக்வாலிட்டி டிஸ்பேரிட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் சேவிங் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அண்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத் ஸோ இது எல்லாமே ஒட்டு மொத்தமாக பார்த்தோம்னா பெரிய அளவில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் தான் ஸோ இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் மேட்ரஸ் எல்லாம் உள்ளடக்கிய ஒன்று தான் வந்து மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ இதில் நம்ம வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் எதுக்காக படிக்கிற முக்கியத்துவம் என்ன ஏன் வந்து மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் வந்து ஒரு பொருளாதாரம் ஒட்டு மொத்தமாக எவ்வாறு இயங்குகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம இதை படிக்கிறது மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தந்திரங்கள் யுக்திகள் என்ன ஃபாலோ பண்ணி அந்த ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாயிண்ட் நம்பர் டூ வந்து ஒரு பொருளாதாரத்தில் எதிர்காலத்தில் நம்ம சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னென்ன சவால்கள் என்னென்ன ஒட்டு மொத்தமாக அதை முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்குண்டான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் ப்ரிகாஷனரி மெசர்ஸ் ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃபியூச்சர் ப்ராப்ளம்ஸ் நீட்ஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் ஆஃப் இன் எக்கானமி ஆஸ் ஏ ஹோல் இஸ் இம்பார்ட்டன் டு எவால் ப்ரிகாஷனரி மெசர்ஸ் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இதிலிருந்து பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா மேக்ரோ எக்கானமிக்ஸ் என்ன ஒன்றுனா நம்மளுக்கு போதுமான அளவுக்கு வாய்ப்புகளை வழங்குறது எதற்காக வாய்ப்பு வசதிகளை வழங்குறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டு யூஸ் சயின்டிஃபிக் இன்வெஸ்டிகேஷன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரியாலிட்டி ஸோ நடப்பு நிகழ்வு என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சயின்டிஃபிக் ரீதியாக ஒரு ஆய்வை நடத்துவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு அளிக்கிறது இந்த மேக்ரோ எக்கானமிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ரோ எக்கானமிக்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு மேக் மீனிங்ஃபுல் கம்பேரிசன் அண்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் இண்டிகேட்டர்ஸ் பொருளாதார குறியீடுகள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு எக்கனாமிக் இண்டிகேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு விஷயத்தை இன்னொரு விஷயத்து கூட கம்பேர் பண்ணி மீனிங்ஃபுல்லான ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு உதவிகரமாக இருக்கிறது மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஃபைனல் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் ஃபார் பெட்டர் ப்ரிடிக்ஷன் அபவுட் ஃபியூச்சர் அண்ட் டு ஃபார்முலேட் சூட்டபிள் பாலிசிஸ் டு அவாய்ட் எக்கனாமிக் கிரிசிஸ் கிரிசிஸ் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல நம்ம நெருக்கடிங்கிற பொருளாதார நெருக்கடிகளை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து அதை தடுப்பதற்கான வழிகளை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள இந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட் பாயிண்ட்டில் சொல்லிக்கிறாங்க ஸோ இந்த காரணங்களுக்காகத்தான் நம்ம வந்து என்ன என்ன பண்ணுறோம்னா மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து படிக்கிறோம் அதுதான் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் சாப்டர் ஒன்லி இன்ட்ரடக்ஷன் டு மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிற சாப்டரில் என்னென்ன பார்த்துருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்னு என்ன அந்த வேர்டு யார் கண்டுபிடிச்சாங்க எந்த இயரில் கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அவங்களுடைய நேம் என்ன ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் யார் ஸோ அவர் எழுதின புக் என்ன எந்த இயரில் எழுதினாங்க ஸோ அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்னு மீனிங் என்ன அது எந்த டேம் கிரேக் டேமில் இருந்து வந்துச்சு அதனுடைய மீனிங் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் எக்கனாமிக்ஸ் இன்னொரு நேம் என்ன இன்கம் தீரி அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அந்த ஆத்தர் எழுதின புக்கு இயர் அதெல்லாமே பார்த்தோம் ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரம் எக்கானமி ஏஸ் ஏ ஹோல் அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்த்தோம் அடுத்தது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் எதுக்காக வந்து நம்ம
ப்ளஸ் டூவோடு முடிஞ்சு போகாமல் ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை குடிக்கக்கூடிய வார்த்தை ஸோ அதுக்கு உண்டான சப்ஜெக்ட் தான் இது வந்து நல்ல சிலபஸ் நல்லா வச்சுருக்காங்க மேக்ரான் ஒரு நாட்டை எக்கானமி அப்படின்னு ஒரு கண்ட்ரின்னு அர்த்தம் ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை பற்றி படிக்கிறது ஸோ இது எங்கே போனாலும் ஹையர் ஸ்டடீஸில் இது வராமல் இருக்காது ஸோ அதனால் பேசிக் வந்து இங்கே தான் வருது மேக்ரா அகடமிக்ஸ் காலேஜ் ஹையர் ஸ்டடீஸ் எல்லாம் போனோன்னா மேக்ரா அகடமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் இயருக்கோ அல்லது சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கோ டோட்டலாக ஒரு பேப்பராக படிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதுக்கு உண்டான பேசிக்ஸ் தான் இது அதனால் இந்த வீடியோஸ் வந்து எல்லாத்துக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் 